ಹಲೋ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವೈಕ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಸೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಅವೈಕ್ನಿಂಗ್ ಆದರೆ ನನ್ನ ಹಳೆ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವೈಕ್ನಿಂಗ್ ಆದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವೈಕ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಲೈಫ್ ರೊಟೀನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬದುಕ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಳೆ ದಿನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಸತೋಗ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟೇ ಜೀವನ ಇದೇ ಬದುಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅವೈಕ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಾನು ಯಾರು ನಾನೇನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹುಚ್ಚು ಹುಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಅವೈಕ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಈಗ ಒಂದು ವಜ್ರ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ತಾನು ಕೂಡ ಕೆಸರು ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೊಳೆಯೋ ಕೆಲಸ ಅವೈಕನ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ವಜ್ರನ ತೊಳೆದು ಅದು ಆ ವಜ್ರದ ಒಂದು ಅದರ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅಸೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಜ ಆಗತ್ತೆ ಅಸೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಏನು ಸಮಾಜದಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಕೊಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೇಯರ್ 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 ಆಗಿ ಅಂದರೆ ವಜ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೇಗೆ ಅದು ಗಲೀಜಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆತ್ಮನ ಹೊರಗೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಆಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಹೆವಿ ಪೇಯ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಪೇಯ್ನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಲೆ ಒಳಗಿಂದ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಆಳದಿಂದ ಆತ್ಮದಿಂದ ಅಳು ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋತಿರಲ್ಲ ಈಗ ಅಸೆನ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪೇಯ್ನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ ಶಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಸೋಲ್ ಶಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಓಡೋಗೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗಲೇ ದೇವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಓಡೋಗೋದು ಆಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಅಸೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಡೆಯೋದು ಅಸೆನ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿರುವಂಥ ನೋವುಗಳು ನೀವು ಒಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಏನೋ ಓದಿರ್ತೀರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓದಲ್ಲಾಗಲಿ ತಿಂಡಿಲಾಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಕನಸುಗಳು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಪ್ರ ಹೊರಗಡೆಯ ಒಂದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಅವಮಾನಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೋಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆ ನೋವು ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆ ಉಳಿದೋಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈ ಅಸೆನ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸೋಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೋವನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ನೋವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಳು ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನೋವಾಗ್ತಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೋಲ್ ಅಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಳು ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅಳಿ ಈ ಈ
ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದಂತೂ ಇವಾಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ತುಂಬ ವ್ಯಾಪಾರನೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಮಾಜದ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಈ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಗಂಡುಮಕ್ಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರೆಲ್ಲದ್ರಿಂದನೂ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವೈ ಅವೈಕ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಿರೋದು ಮತ್ತು ಅಸೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಿರೋದು ನಾನು ಹಳೆ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈಗ ಕಲಿಯುಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಇದು ಸಂಗಮ ಯುಗ ಅಂತ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವೈಕ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೌದು ತುಂಬಾ ಸೋಲ್ ಶಾಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಸೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪೇಯ್ನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಳು ಬಂದರೆ ನೀವು ಹುಡುಗರಾಗಲಿ ಹುಡುಗಿರಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಆಗಲಿ ಖಂಡಿತ ಆ ನೋವನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ಆದರೆ ಯಾರ ಮುಂದೇನು ಕಣ್ಣೀರು ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಾಗಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಹುಚ್ಚುತನ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಹೊರತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರೂ ನಂಬೋದು ಎಲ್ಲ ಅಳು ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹತ್ಬಿಡಿ ರೂಮ್ ಲಾಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಎದ್ದೋಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಗ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹತ್ಬಿಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋ ನೀರಿಗೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಓರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸೋಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೀವು ಒಳಗಿಂದ ಫ್ರೀ ಅನ್ನೋ ಥರ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಳಗಿಂದ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಅಲ್ಲ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಅಳೋದು ಅವಮಾನ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮೆ ತಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಖಂಡಿತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗನ್ಸುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೀಪ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಬೋರ್ನ್ ಫಾರ್ ಎ ರೀಸನ್ ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ